Hello friends, welcome back to the series of lecture. This is the 18th lecture of the series of CPC. And as we have started as you regard in the previous lecture, now we start the topics in that. First of all, we start with the title in this lecture. Now, title may have previous lectures in the previous lecture, but it was not complete 100% complete. Now, what is meant by title? It is the legal capacity with respect to the subject matter. So, let's make a sentence like this. Title, title is the legal capacity of a party with respect to the subject matter of the suit. That is the legal relationship with the subject matter under which the party contests the suit. Under which the party contests the suit. The title has to be seen with respect to all the parties to the suit. Title has to be seen with respect to all the parties. Plaintiff defendant dono to the suit. Now, you have to say that you have to say that you have to say that है have to say that you have to say that F have to say that you have to say that I am the purchaser of this property. Now, F has to say that I am the successor. F has filed the suit to claim the property from A. What is the title of F S? The title of FS is ownership, owner, and the title of A is also ownership, not the purchaser. Purchaser up who, but purchase is the means by which you drive the title, alleged title of ownership. Similarly, FS is a successor, and succession is the means by which he will drive the title of ownership. So, the ultimate title in which ultimate legal relationship with the subject matter subject matter is the property ultimate legal relationship with the subject matter in which they have claimed or they have contesting is is the ownership fs bhi keh raha hai main owner hu aur a bhi keh raha hai main owner hu jab kaise aaya ownership usko kya bologe aap matter in issue so matter in issue is the process keh lo aap the fact keh lo by which you have attained that or acquired that title तो ये भी आप लिख लो थोड़ा सा टाइटल और मैटर इन इसको डिफेंस देखो इसमें थ्योरी तो मेन पढ़ चुके हैं हम सब वी हैव टू सी सम एग्जांपल्स टू अंडरस्टैंड सो फर्स्ट ऑफ ऑल राइट टाइटल इज डिफरेंट फ्रॉम मैटर इन इशू टाइटल इज द अल्टीमेट लीगल कैपेसिटी टाइटल इज द अल्टीमेट लीगल कैपेसिटी विद रिस्पेक्ट टू द सब्जेक्ट मैटर वेयर एज मैटर इन इशू इज द प्रोसेस और द फैक्ट by which legal capacity and the cause of action has been attained. Legal capacity and the cause of action has been attained. मतलब जिस तथ्य के माध्यम से आपको वो legal capacity मिली है, या जिसकी वजह से आपको cause of action मिल रहा है, legal right मिल रहा है, legal right मिल रहा है, वो that fact is what is called the matter in issue. So in this case, you know already the purchase succession the purchase, the successions are the matter in issue and ownership is the title. The man lo, I single person ki baat kar raha Man lo, F hai, uska ek beta hai FS. The manne ke pehle F ne ek will banaya in favor of FS. Now F dies, F mar gaya. Now F ki property ka da FS will become the owner. So ownership is the title. The question is how does he become the owner? By will. So this is the matter in issue. Now we have testament, testamentary succession. Will is the document. Will the evidence ho gaya. So testamentary succession is the process by which he gets the property. Agar maan lo will galat hai. Will is not proper. Maan lo will per sign wine nahi hua. So otherwise intestate succession. Vasiyat nahi bhi hai. Phir bhi father ka wo son hai. To obviously. Interstate succession bhi milega. Means what are the matters in issue on the basis of which FS can prove his title. What are the matters in issue on the basis of which FS can prove his title. Number one the will. A testamentary succession. And if that is not proved then the interstate succession. If you are very understanding then they had a gift bhi bana rakha tha. Gift deed. वो भी अपने बेटे के नाम पर मतलब कोई और मेरे बेटे से कुछ लेना पाए उन्होंने वसीयत भी बना दिया और गिफ्ट डीड भी बना दिया 
और इंटर स्टेट सक्सेसन तो है ही है अब अगर एफ एस को प्रूव करना है कि मेरे पास इस मकान का ओनरशिप है तो उसके पास तीन तरीके हैं पहला इंटर स्टेट सक्सेसन दैट इज़ द मैटर इन इशू दूसरा टेस्टमेंट्री सक्सेसन दैट इज़ ऑल्सो द मैटर इन इशू और तीसरा गिफ्ट द गिफ्ट दैट इज़ ऑल्सो अ मैटर इन इशू तो इसमें जो भी प्रूव हो जाए अब मान लो किसी ए ने उसको डिप्राइव कर दिया प्रॉपर्टी से तो एफ एस जब सूट करेगा देन ही कैन ऑलवेज क्लेम दैट आई एम द ओनर बिकॉज बिकॉज आई एम द एंटा स्टेट सक्सेसर आई एम द ओनर बिकॉज आई हैव गॉट अ विल इन माई फेवर आई एम द ओनर बिकॉज आई हैव गॉट अ गिफ्ट इन माई फेवर तो वो अगर चाहे तो ये सारे के सारे मैटर इशू सेम सूट में रेज करके ओनरशिप क्लेम कर ले एंड ही कैन क्लेम द पोजिशन बेसिकली माई पॉइंट इज टू एक्सप्लेन वॉट इज मैंड बाई मैटर इन इशू तो मैटर इन इशू इज दैट फैक्ट बाई विच यू हैव एक्वाइज द लीगल राइट अब लीगल राइट को आप टाइटल से रिलेट कर लो तो बाई विच यू हैव एक्वायर द टाइटल और लीगल राइट को आप काउज ऑफ एक्शन से रिलेट कर लो तो बाई विच यू हैव एक्वायर द काउज ऑफ एक्शन तो इज दैट फाइन ठीक अब मैटर इन इशू को थोड़ी देर के लिए भूल जाओ यू सी टाइटल इज अ लीगल कैपेसिटी और लीगल रिलेशनशिप और लीगल रिलेशनशिप अब एक पॉइंट याद रखिएगा अगर आपके दोनों सूट्स में बाकी एलिमेंट सारे प्रूफ हो जाएं और टाइटल सेम है तो रेस जूडी काटा लगेगा रेस जूडी काटा लगेगा देन रेस जूडी काटा विल लाए अगर दोनों सूट्स में सेक्शन 11 के सारे एलिमेंट्स प्रूव हो जाएं और टाइटल भी सेम हो तो रेस जूडी काटा लगेगा लेकिन अगर सब कुछ प्रूफ हो गया तो टाइटल डिफरेंट है देन रेस जूडी काटा विल नेवर अप्लाई Because it is required, the title should be the same. Because it is required, the title should be the same. So if everything is in section 11 is fulfilled, but title is not proved, then res judicata will never apply. So this sentence you will take. And on that basis, we will discuss an example. Again. If all other elements of section 11 are fulfilled, right? If all other elements of section 11 are fulfilled. But the title is different. Then res judicata will not apply. Then res judicata will not apply. अब इसका legal reason बता रहा हूँ क्यों? इसको भी लिखिएगा. Right? Every distinct title gives a distinct cause of action to a person, and every such cause of action gives a distinct right to the party to file the suit. There is no compulsion under CPC that two or more cause of action shall be joined together. ठीक अब देखो what we have to appreciate is मान लो A के पास एक title है A के पास एक title है किसी चीज को लेकर मतलब उसके पास distinct title है तो क्या मतलब उसके पास एक distinct legal right है और हर अलग distinct legal right के लिए आपके पास एक अलग cause of action बनता है अब उस property से related उसके पास एक टाइटल है उस पर उसने उसको एक काउज ऑफ एक्शन मिल गया उसी तरीके से मान लो उसके पास दूसरा टाइटल है तो उसके लिए उसको दूसरा राइट मिल गया और दूसरा राइट के लिए देर इज डिफरेंट काउज ऑफ एक्शन तो जब दो अलग अलग काउज ऑफ एक्शन है टाइटल डिफरेंट है लीगल कैपेसिटी अलग होगा तो काउज ऑफ एक्शन भी अलग होगा इफ यू हैव गॉट डिफरेंट लीगल कैपेसिटी देन यू हैव डिफरेंट काउज ऑफ एक्शन And if your cause of action is different, then CPC nowhere binds a person to club together two or more cause of action in the same suit. It allows you, but it does not bind you. Order to Rule Three, ये आपको नेवल कर रहा है कि cause of action join कर लो, लेकिन bind नहीं कर रहा. तो ये मेरी मर्जी है कि मैं इस cause of action पे अपने पे अलग सूट करूँ और इसके लिए अलग सूट करूँ. ठीक? And therefore अगर मेरा ये काउज ऑफ एक्शन इस पर एक सूट कर दिया और बाद में डिफरेंट काउज ऑफ एक्शन पर सूट कर दिया तो रेस जूडी काटा नहीं लगेगा क्योंकि क्योंकि काउज ऑफ एक्शन अलग है क्यों अलग है क्योंकि टाइटल अलग है बिकॉज द टाइटल इज डिफरेंट ठीक और जैसे मान लो एक मकान है मैं उसका पजेशन क्लेम करता हूँ किसी से ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप आई एम दू नो सो टाइटल इज वॉट ऑनरशिप मान लो सूट डिसमिस हो गया 
अब कल को मान लो मैं मकान पर पोजीशन क्लेम करता हूँ ऑन द बेसिस ऑफ दैट आई एम टेनेंट तो यहाँ पर टेनेंट होने का जो ग्राउंड है दैट इज अ डिफरेंट टाइटल जो जैसे मेरे मकान मालिक और मेरे भी डिस्प्यूट हो जाए तो मैंने एक सूट कर दिया दैट आई एम द ओनर एंड ही एंड गिव मी द प्रॉपर्टी सो हियर माई टाइटल इज वॉट एल एज टाइटल एज ए ओनर दिस सूट इज डिसमिस्ड वेन आई एम नॉट द ओनर अब अगेन आई फाइल अ सूट एंड दिस टाइम आई क्लेम दैट आई एम द टेनेंट एंड द रेंट एग्रीमेंट इज नॉट यट लेक्स्ड सो एज द टेनेंट आई एम एन टाइटल टू हैव पोजिशन तो हेयर यू सी आपको लगेगा कि पहले भी क्लेम क्लेम कर सकते थे आप ये वाली बात जब तुमने ओनर की तरह सूट किया था तो टेनेंट वाली बात उसी में रेज कर सकते थे लेकिन पॉइंट ये है कि टेनेंट होने के नाते मेरा जो मेरा जो टाइटल है वो टेनेंसी का टाइटल है एंड दैट लीगल कैपेसिटी विद रेस्पेक्ट टू दिस प्रॉपर्टी इज डिफरेंट फ्रॉम माय लीगल कैपेसिटी एज अ सो कॉल्ड ओनर सो ओनर होने के नाते आई गॉट ए काज ऑफ एक्शन एज एन ओनर और टेनेंट होने के नाते आई गेट अ काज ऑफ एक्शन एज ए टेनेंट दोनों टाइटल्स अलग हैं बिकॉज वन इज माई रिलेशनशिप एज ए टेनेंट एंड अदर इज माई रिलेशनशिप एज ओनर दोनों टाइटल्स अलग हैं तो दो डिस्टिंग काज ऑफ एक्शन होंगे एंड देर फॉर आई एम नो वे आर बाउंड आपका टेनेंसी का क्लेम और अपना टेनेंसी का क्लेम और अपना ओनरशिप का क्लेम आई पुट दैम टूगेदर आई एम नो वे आर बाउंड दैट आई सेल सो सी पी सी नो वे आर बाउंड्स में जैसे अभी एग्जाम्पल देखा था हमने तो टेनेंसी की कैपेसिटी का जो काज ऑफ एक्शन है या ओनरशिप की कैपेसिटी का जो काज ऑफ एक्शन है दोनों को क्लब टुगेदर करूँगा सो दैट इज द लॉजिक बिहेंड ट्रेस जूडी का था नॉट बींग एप्लीकेबल काज ऑफ एक्शन इज डिफरेंट काज ऑफ एक्शन इज डिफरेंट बिकॉज टाइटल्स आर डिफरेंट एंड सिंस टाइटल्स आर डिफरेंट काज ऑफ एक्शन आर डिफरेंट सो यू कैन फाइल टू डिफरेंट सूट्स एंड यू आर नॉट बाउंड टू क्लब दैम टूगेदर तो इज दैट अंडरस्टूड आपको लगेगा इसमें देख कर तो वही मेन पॉइंट है इसी वजह से टाइटल पहले उठाया मैंने आपको देख कर लगेगा कि जब आपने ओनरशिप के नाम पर क्लेम किया ही था तो उसी में एक पैराग्राफ लिखने में क्या जाता था कि मैं एक किराएदार भी हूँ तो ओनरशिप की तरह नहीं दोगे तो किराएदार की तरह दे दो तो ये कर सकते थे लेकिन ऐसा करना हमारे लिए मैंडेटरी नहीं है क्योंकि ये मैटरन इशू नहीं है मेरा किराएदार होना इज़ नॉट ए मैटरन इशू मेरा ओनर ओन होना इज नॉट ए मैटर इन इशू मेरा किराएदार होना या फिर ओनर होना दैट इज अ टाइटल और टाइटल के लिए आपके पास सेपरेट सूट फाइल करने का राइट right है ठीक अब आपसे एक सवाल पूछता हूँ सपोज देयर इज अ मट मठ समझते हो मठ जहाँ पर महंत वगैरह होते हैं तो एक मठ है तो उस मठ के एक महंत थे अब तो महंत के लाइफ टाइम में किसी ए ने उस मठ की कोई प्रॉपर्टी को कब्जे में ले रखा था समवन है एक्वायर्ड पोजेशन ऑफ सम प्रॉपर्टी फ्रॉम द महंत वेल द महंत वॉज अलाइव समवन हैज एक्वायर्ड सम प्रॉपर्टी इलीगली फ्रॉम द महंत नाउ दिस महंत डाइज महंत मर गए अब उसका सन जो एस है ही फाइज द सूट अगेंस्ट ए क्लेमिंग द प्रॉपर्टी फ्राम ए मेहनत के मरने के बाद उनके बेटे एस ने ए पर सूट किया क्लेमिंग द प्रॉपर्टी फ्राम ए एंड ही क्लेम्स दैट दिस प्रॉपर्टी वॉज माई फादर्स प्रॉपर्टी एंड देयर फॉर आई एम द ओनर आई एम द ओनर एंड एज अ ओनर आई वॉन्ट द प्रॉपर्टी टू बी गिवन बैक टू मी ठीक अब हाउ आई एम द ओनर मैटर इन इशू इज सक्सेसन इस इज माई फादर डाइड एंड थ्रू सक्सेसन आई हैव गॉट द ओनरशिप एंड देयर फॉर द प्रॉपर्टी सेल बी गिवन बैक टू मी द सूट इज डिसमिस्ड द सूट इज डिसमिस्ड बिकॉज इट वॉज फाउंड द प्रॉपर्टी डिड नॉट बिलोंग पर्सनली टू द महंत इट वॉज फाउंड दैट द प्रॉपर्टी डिड नॉट बिलोंग टू द महंत प्रॉपर्टी पर्सनली डिड नॉट बिलोंग टू द महंत अब उसके बाद इस एस ने दोबारा सूट किया नाउ एस अगेन फाइल द सूट Now this time he files the suit again file the suit 
क्लेमिंग द प्रॉपर्टी एज ए मैनेजर पिताजी के डेथ के बाद आई एम बिकम द मैनेजर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देयर फॉर आई हैव द राइट टू क्लेम द प्रॉपर्टी बैक अब ए क्लेम्स द सूट हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड एंड द रेस ड्यूडी काटा विल अप्लाई अब बताइए इसमें रेस ड्यूडी काटा लगेगा कि नहीं लगेगा एंड दिस द रेस ड्यूडी काटा विल नॉट अप्लाई वाई बिकॉज द टाइटल्स आर डिफरेंट दैट इज इम्पोर्टेंट तो आपको देख कर लगेगा कि मैनेजर वाली बात तो पहले उठा देता अब बाद में दोबारा सूट करके मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स कर रहा है अब द पॉइंट इज नॉट दैट द पॉइंट इज दैट कि पहले ही वॉज ओनर तो एज एन ओनर्स लीगल कैपेसिटी ये एज अ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन ये इज गॉट अ डिफरेंट कॉज ऑफ एक्शन एज एन ओनर इज राइट टू प्रोजेस एज एन ओनर and then the right is being violated that is his cause of action but now he is a manager and right to possess and control as a manager and the right being violated that gives him a different cause of action so the two titles being different one as manager and the other as an owner so title being different causes of actions are different and hence res judicata will not apply He has right to file two different suits. ठीक तो इसको लिख लो आप राइट द टाइटल्स हेयर आर डिफरेंट लेस वन एज एन ओनर एंड द अदर एज अ मैनेजर एंड टू डिफरेंट टाइटल गिव्स टू डिफरेंट काउज ऑफ एक्शन एंड देयर फॉर द काउज ऑफ एक्शन आर डिफरेंट टू डिफरेंट सूट्स ऑल्सो कैन बी फाइल्ड Res judicata will not apply. Two different suits can be filed. Res judicata will not apply. तो सबसे ज़्यादा confusion इसी पर होता है आपको matter in issue और title का clarity नहीं है जब पूछा उन्होंने title पर और आपको लगा कि ये matter in issue है उठाना चाहिए था पिछले suit में नहीं उठाया res judicata लगा दो तो इसीलिए मैंने title पहले उठाया डिफरेंस बिटवीन टाइटल एंड टाइटल एंड मैटर इन इशू हैज टू बी क्लियरली अंडरस्टूड नाउ सी लेट्स सी एन अनदर एग्जांपल राइट इट ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर एविक्शन ऑन द ग्राउंड ऑफ लीज एग्रीमेंट द सूट इज डिसमिस्ड एज द लीज कैन कुड नॉट बी प्रूव्ड A again file a suit against B for the recovery of the possession, alleging B is a trespasser. We are presuming that all the other elements of Section 11 are fulfilled. We are presuming about the title. We are only talking about the title. Now, बता ये रज़ जुड़ी काटे लगेगा कि नहीं? Now in the first suit, the title is lesser and lessee, landlord and tenant, so lesser and lessee. and in the next another second one here the title is owner now the owner to wo yahan par bhi hai owner to wo yahan pe bhi hai but he is filing the suit for eviction on the ground of lease agreement the lease agreement ke andar he is the owner lekin legal capacity jisme wo eviction cha raha hai that is as a lesser because eviction ki capacity will be there with the landlord or the lesser so he has filed the first suit as a lesser though he is the owner there also but there the legal capacity for the eviction suit is a lesser and here he is filed it as an owner so owner's capacity and lesser's capacity are different and therefore title being different and res judicata will not apply so in this case the res judicata will not apply so is pe aap likh lo ek sentence lesser wale ka right right in the first suit also a is an owner of the property but since it is an eviction suit the legal capacity of a is a is as a lesser the legal capacity of a is an owner of the property but since it is an eviction suit the legal capacity of a is as a lesser whereas in second suit he files it as an 
ओनर इन द कैपेसिटी ऑफ ओनर अगर एक की भी लीगल कैपेसिटी चेंज हो गई है वैसे दोनों की लीगल कैपेसिटी चेक करते हैं बट इवन इफ वन ऑफ देम इज हैविंग डिफरेंट टाइटल रेस जूडी काटा विल नॉट अप्लाई तो ये फर्स्ट पॉइंट समझ में आया सबको यू मे थिंक दैट यहाँ पे भी तो ये ओनर है लैंड लॉर्ड और लेसर इज ओनर बट सूट का नेचर देखो द नेचर ऑफ द सूट इज एन एविक्शन सूट एंड द एविक्शन सूट इज ट्राइड बाई लैंड लॉर्ड और द टेनेंट और द लेसर अगेंस्ट द लेसी एंड देर फॉर बिकॉज ऑफ द एविक्शन सूट बिकॉज ऑफ द सूट बींग एविक्शन सूट इज लीगल कैपेसिटी इज इज टाइटल इज दैट ऑफ अ लेसर और नाउ नेक्स्ट वन राइट ए फाइल्स अ सूट ए फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी फॉर पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑनरशिप अंडर कस्टमरी लॉ सूट डिसमिस्ड ए अगेन फाइल्स अ सूट अगेंस्ट बी ऑन द ग्राउंड ऑफ ऑनरशिप अंडर पर्सनल लॉ अब बताइए इसमें रेस जूडी काटा लगेगा कि नहीं लगेगा इसमें रेस जूडी काटा अब ए एस फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी ई क्लेम्स टू बी ऑनर ऑन द ग्राउंड ऑफ सम कस्टमरी लॉ मीन्स अंडर कस्टमरी लॉ ही बिकम्स द ऑनर ऑफ द प्रॉपर्टी द सूट इज डिसमिस्ड शायद उसने वो कस्टमरी लॉ प्रूव नहीं किया होगा द सूट इज डिसमिस्ड देन ही अगेन फाइल्ड अ सूट अगेंस्ट बी दिस टाइम ऑल्सो ही इज क्लेमिंग दैट आई एम ऑनर एन ऑनर बट दिस टाइम ही फाइल्स द सूट ऑन द बेसिस ऑफ सम पर्सनल लॉ हिंदू पर्सनल लॉ मुस्लिम पर्सनल लॉ एक्सेट्रा so you see in these two suits the capacity the title of a in both the title is of an owner first one and the second one a b you can take it to be a trespasser in both the cases but here is he is also a owner here also is a, he is an owner now how he has become the owner that fact changes in one suit he claims under customary law i have become the owner and in the other suit he claims under the personal law i become the owner ठीक okay? under customary law i become the owner and then in the second suit he claims in the personal law i have become the owner lekin title dono mein ownership ka hai to yahan par title to same hua title to in both of them it is ownership so title is the same and if other conditions of the section 11 are fulfilled then res judicata will apply क्योंकि पिछले सूट में अगर तुमने ओनरशिप के बेसिस पर क्लेम किया था एंड यू नो दैट यू आर द ओनर अंदर कस्टमरली कस्टमरी लॉ एंड यू आल्सो नो दैट यू आर ओनर अंडर द पर्सनल लॉ तो ये पर्सनल लॉ वाली बात भी आप पहले सूट में रेज कर सकते थे एंड विच यू डिड नॉट डू तो ये कंस्ट्रक्टिव रेस यू डी काटा विल अप्लाई इन दिस केस ऑफ दैट वी विल टॉक इट लेटर ऑन बट एटलीस्ट टाइटल के बेस पर Title being the same, if other conditions of section 11 are fulfilled, res judicata will apply. Is that fine? अब constructive res judicata क्यों लगेगा? इसको एक बार फिर समझा देता हूँ कि आपको पहले आपको पता था कि मैं customary law में owner हूँ और आपको ये भी पता था कि मैं personal law में owner हूँ. तो आप एक ही suit में plead कर सकते थे that I am a owner in the customary law. Or else I am the owner under the personal law because you knew the fact, so you ought to have claimed it, but you did not. So on that issue, constructive res judicata will apply because these two facts are these are matters in issue. So for the matter in issue, personal law, uh, customary, the constructive res judicata will apply. But as far as title is concerned, the title is same in both the suit. Title is same in both the suits. Now, one more look. Now, we have to take a little bit of attention. Right? A files a suit against B for redemption of a mortgage and possession of property. Suit is dismissed as mortgage was not proved. A again files a suit claiming possession on the ground of ownership, alleging that B was a trespasser. Now, tell me, is this going to be a judicata? 
claiming that B was a trespasser. Now, they go in the first suit, he has claimed the redemption as a mortgage. Now, redemption, you claim claimed with obviously his legal capacity is what if I am a mortgager and I am claiming the redemption, so I am the mortgager, so my title is as a mortgager. So, first suit is as a mortgager, now, second suit is as what. In the second suit as an owner, so it's my res judicata nahi lagega. The res, ju res judicata will not apply. Now you have to see the nature of the suit. So no doubt mortgage kiya he was an owner. But suit kya hai? The suit is not for possession. The suit is for redemption of the mortgage. Or so redemption of mortgage may even if you are an owner. Your legal capacity as an owner nahi hoti. In that suit your legal cap capacity as a mortgager hogi. Now owner to aap ho. Pehle wale case mein bhi you are an owner and therefore you are a lesser or the landlord. Phir bhi maha par amne legal capacity kya maana tha? Lesser. So here also there is no doubt he is an owner but legal capacity since he is claiming redemption so in that suit his legal capacity is as a mortgager so in the first suit he is mortgager and in the second suit he is an owner and therefore the legal capacity is being different this res judicata will not apply so ye confusion amesa hoga ki aapko lagega ki legal capacity jo bhi hai lekin hai to owner hi na to aapko hai to owner pe nahi jana aapko dekhna hai ki suit ka nature kya us suit mein what is his legal capacity Suppose I am an owner, I mortgage my property to you. When I claim a redemption, so I am not claiming it simply as an owner. I am claiming it because you are mortgagee and I am a mortgager. So in that suit where I am claiming the redemption, it is the mortgager mortgagee relationship. I am an owner, no doubts, but it is a mortgager mortgagee relationship. Second suit me is claiming simply recovery of possession because he is the owner and the other party is a trespasser and therefore the titles are different jab sabse zyada pareshani aapko jo hoti hai title pe hoti hai title ka aap sab samajhne ke baad bhi galti karte ho because you always go back into and you will not recognize the suit ka nature so aap the suit ka nature dekh ke then you will go into the legal capacity then next question right Right, A files a suit for possession against B. A files a suit against B for possession on the ground of ownership. On the ground of ownership. Tick. The suit is dismissed. Then thereafter, A files a suit against B claiming the possession as a mortgagee. Claiming the right to possession as a mortgagee. Now in this situation, will res judicata apply? Now his answer in Takwani is not very clearly explained. And the answer is per se wrong in Takwani. Now his two dimensions I have to explain to you. So first listen to this. Pehle he suit kiya simply as an owner. He claims that I am an owner. And B being a trespasser, I want the property back. Means I want the recovery of possession and the suit is dismissed now this time he claims in this suit as a mortgagee he claims the property as a mortgagee thick now they go now we said they can get titles are different res judicata will not apply earlier he was claiming as an owner and now he is claiming as mortgagee res judicata should not apply like in problem here hai as a mortgagee, you can claim possession as a mortgagee. You will be first going for foreclosure, no? So as a mortgagee, in mortgagee's capacity, when you will be suit, there will be a possession suit. That will be a for foreclosure. When you have written in the example, in Takwani, in the example, they are writing that he files the suit for possession as a mortgagee. So how can a mortgagee claim for the possession of some property 
excepting the case where there is an agreement for possession and the mortgage is going on and the possession has not been delivered us situation ko hata do but otherwise mortgage how can he claim for possession jab tak usne mortgage foreclose nahi karwaya jab tak uske paas ownership nahi aa gaya tab tak he does not get the right to possess repeating it if i am a mortgagee to main mortgage ke basis pe possession kaise mang sakta hu tab tak jab tak ki i have got the mortgage foreclosed foreclose ke baad the title to the property shifts to me i become the owner and in the owner's legal capacity to yahan par foreclosure becomes the fact in issue the matter in issue and the legal capacity becomes the ownership foreclosure ke baad foreclosure ho gaya uske baad i become the owner so title is as an owner and foreclosure of the mortgage is a matter in issue lekin yahan simply agar padho to example says he claims the possession of the property as a mortgage now how can he claim the possession of the property as a mortgage as a mortgage he will always go for the suit for foreclosure ab isme do situations ho sakti hai ek to ye hoga ki he is actually claiming possession after the foreclosure to suit hoga as a mortgage for foreclosure and consequent possession to basic suit to foreclosure ka ho gaya to fir to legal capacity different hai because here he was an mortgage and there he was a owner तो तब तो रेजुडी काटा नहीं लगेगा लेकिन मान लो इफ ही हैज ऑलरेडी गॉट द फॉरक्लोजर डन इन द मॉडगेज एंड नाउ ही इज क्लेमिंग द प्रॉपर्टी का पजेशन बिकॉज ही हैज ऑलरेडी गॉट द फॉरक्लोजर डन सो नाउ ही इज नॉट क्लेमिंग इट एज अ मॉडगेज ही नाउ ही इज क्लेमिंग इट एज एज अनर सो नाउ ही इज नॉट क्लेमिंग एज एन मॉडगेज ही इज क्लेमिंग एज एन ऑनर तो टकमानी में दे आर नॉट वेरी क्लियर तो यहाँ पर मैं आपको दोनों सिचुएशन समझा देता हूँ तो आप इस पर लिखो आई होप यू हैव गॉट द पॉइंट तो पहला पॉइंट लिखो आप इसमें पहला पॉइंट लिखो आप इसमें राइट इफ राइट इफ यू इफ अंडर द मॉडगेज इफ अंडर द मॉडगेज द फॉरक्लोजर हैज नॉट येट बीन डन देन द सूट विल नॉट बी फॉर possession per se rather it will for foreclosure and consequent possession rather it will for foreclosure and consequent possession and in such a suit a will have the title of mortgage mortgagee so in such a suit a will have the title of what title of mortgagee फॉरक्लोजर मांग रहा है ना तो फॉरक्लोजर एज एन ऑनर नहीं मांगेगा तो फॉरक्लोजर मांगेगा एज ए मॉडगेजी तो ए विल हैव द टाइटल ऑफ मॉडगेजी एंड देयर फॉर टाइटल विल डिफरेंट एंड रेस जूडी काटा विल नॉट अप्लाई एंड देयर फॉर टाइटल बीइंग डिफरेंट रेस जूडी काटा विल नॉट अप्लाई अब सेकंड पॉइंट लिखिए आप राइट सेकंड पॉइंट हाउएवर इफ बी हैड ऑलरेडी गॉट द फॉरक्लोजर डन the title of ownership is already vested in him and therefore when he claims the possession he does not do so as a mortgagee kyunki foreclosure usne pehle hi karwa liya tha rather as a owner rather as a owner and here and here in both the suits the title as an owner and res judicata will apply theek hai अब देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है क्वेश्चन में लिखा है फर्स्ट यू फाइल्स अ सूट एज एन ओनर फॉर पोजेशन एंड ऑब्वियसली फॉर बी ही सेज दैट बी इज अ ट्रेस पासर देन फर्स्ट सूट इज डिसमिस्ड देन सेकंड सूट ही फाइल्ड एज अज अ मॉडगेजी ही क्लेम्स पोजेशन एज अ मॉडगेजी तो सेंटेंस में ही फ्लॉ है ही कैन नॉट क्लेम पोजेशन एज अ मॉडगेजी ही कैन क्लेम पोजेशन एज एन ओनर और एज एन मॉडगेजी कैन क्लेम द फॉरक्लोजर 
तो द मोमेंट यू अंडरस्टैंड दैट द सेंटेंस इज नॉट प्रॉपर तो दो सिचुएशन हो सकता है या तो फॉर पहले करवा लिया था और अब पजेशन मांग रहा है तो ऑब्वियसली पिछले सूट में जब तुमने ऑनरशिप के बेसिस पे जब पजेशन मांगा था तो फॉर जो हो चुका है तो दैट इज अ मैटर इन इशू दैट दैट यू कुड हैव रेज अर्लियर बट यू डिड नॉट तो कंस्ट्रक्टिव राइस ड्यूटी का टेबल अप्लाई लेकिन अगर वो प्रेजेंट सूट में फॉर मांग रहा है दैट इज एट एज अ मॉडगेजी अंडर द मॉडगेज एंड द टाइटल इज डिफरेंट फॉर के बाद वो पजेशन लेगा एंड देयर फॉर ऑन द फेस ऑफ इट द क्वेश्चन सीम्स टू बी दैट एज अ मॉडगेजी इज क्लेमिंग द फॉर क्लोजर एंड देयर फॉर पर से पर से आंसर शुड बी रेस यू डी काटा विल नॉट अप्लाई तो पी टी में अगर पूछेंगे रेस यू डी काटा विल नॉट अप्लाई लेकिन अगर इसको एक्सप्लेन करो फर्दर कि मॉडगेज का फॉर क्लोजर पहले हो चुका था एंड देन ही बिकेम द ओनर देन रेस यू डी काटा विल अप्लाई बिकॉज दोनों में टाइटल सेम है तो इन बुक्स दे आर नॉट एक्सप्लेनिंग दिस सरकमस्टेंस टकवानी में भी मुला एंड अदर बुक्स से ये इलस्ट्रेशन लिया गया सो होप यू हैव अंडरस्टूड दिस अब राइट इट राइट ए फाइल्स आर सूट अगेंस्ट बी फॉर पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी ए फाइल्स आर सूट अगेंस्ट बी फॉर पजेशन ऑफ प्रॉपर्टी सूट इज डिक्रीट डिक्रीड इन हिज फेवर ए अगेन फाइल आर सूट अगेंस्ट बी क्लेमिंग मैस ने प्रॉफिट फॉर सेम प्रॉपर्टी क्लेमिंग मैस ने प्रॉफिट फॉर द सेम प्रॉपर्टी पहले सूट में पजेशन मांगा पजेशन मिल गया सेकेंड सूट में उसने मैच ने प्रॉफिट मांगा है तो विल रेस यू डी काटा अप्लाई विल रेस यू डी काटा अप्लाई तो देखो इसमें द रेस यू डी काटा विल नॉट अप्लाई तो क्यों नहीं लगेगा तो देखो टाइटल की अगर बात करें टाइटल तो दोनों में सेम ही है टाइटल तो दोनों में ओनरशिप का ही है पहले वाले में भी एज एन ओनर ही क्लेम द पजेशन और दूसरे वाले में भी एज एन ओनर ही क्लेम द पजेशन तो टाइटल तो दोनों में ही सेम है पहले वाले में भी इज क्लेमिंग द पजेशन ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप एंड सेकेंड वाले में वेन ही क्लेम्स मैच ने प्रॉफिट दैट ऑल्सो इज क्लेमिंग ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप कि मैं ऑनर हूँ तुमने मेरा मकान कब्जे में रखा इतने दिनों का प्रॉफिट मुझे दे दो और एक में कह रहा है मैं ऑनर हूँ तुमने मकान कब्जे में रखा और मुझे मकान का पजेशन दे दो देखो एक पॉइंट है इसमें पजेशन और मैस ने प्रॉफिट ये दोनों अपने आप में रिलीफ हैं और रिलीफ पर रेस जूडी काटा नहीं लगता है एक में उसने मांगा है पजेशन सो दैट इज आल्सो रिलीफ दूसरे में मांगा है मैस ने प्रॉफिट दैट इज आल्सो रिलीफ तो रिलीफ पर रेस जूडी काटा नहीं लगता है टाइटल सेम हो प्लस मैटर से नहीं सुपर रेस जूडी काटा लगेगा रिलीफ पर रेस जूडी काटा डज नॉट अप्लाई प्लस आगे पढ़ोगे वेन यू रीड ऑर्डर टू रूल टू तो यू कैन थिंक ऑफ काइंड ऑफ ऑर्डर टू रूल टू हियर बट रेस जूडी काटा नॉट अप्लाई I am not saying it will apply order to rule two. I am saying you think of apply. You think of apply order to rule two, but rest due rest due dicata will not apply. So, ये उस तरीके का situation हो गया. पहले A ने B पर suit किया on the breach of contract claiming damages. और जब damages मिल गए और मान लो या मान लो नहीं मिला whatever. फिर उसने suit किया against B claiming specific performance. So here टाइटल तो सेम है बट हियर दीज टू आर नॉट द मैटर इन इशू दीज टू आर द रिलीफ तो इस पर इस सूट पर रेस जूडी काटा एज सच विल नॉट अप्लाई सेक्शन ट्वेंटी वन में अप्लाई एस आर ए और ऑर्डर टू रूल टू में अप्लाई बट रेस जूडी काटा विल नॉट अप्लाई क्योंकि दो रिलीफ में से एक रिलीफ क्लेम करते और दूसरा क्लेम नहीं करते तो बाद में वो दूसरा रिलीफ क्लेम करते हो उस पर रेस जूडी काटा नहीं लगेगा ऑर्डर टू रूल टू मे अप्लाई ऑफ द कंडीशन आर फुलफिल्ड होप अंडरस्टैंड देखो ए ने बी पर सूट किया क्लेमिंग द पजेशन ठीक टाइटल क्या है ऑनरशिप मैटर इन इशू क्या है 
अब देखो मैटर इन इशू दिया ही नहीं है इसमें पजेशन है पजेशन जो है वो रिलीफ है अब ऑनरशिप किस बेसिस पर क्लेम कर रहा है आई एम द सक्सेसर आई एम द परचेजर सपोज वो कहता है कि दैट आई एम द परचेजर ऑफ द प्रॉपर्टी एंड देयर फॉर आई एम द ओनर एंड आई एम हैविंग द राइट टू पजेस द प्रॉपर्टी सो दैट परचेज इज अ मैटर इन इशू टाइटल इज ऑनरशिप एंड पजेशन इज द रिलीफ तो इतना समझ में आया आपको ही हैड क्लेम द ही इज क्लेम द प्रॉपर्टी ही हैज क्लेम द प्रॉपर्टी बिकॉज अर्ल ईयर ही हैज परचेज परचेज डेट फ्रॉम सम वन सो एज अ परचेजर तो दैट परचेज इज अ मैटर इन इशू क्योंकि उसकी वजह से वो ऑनर बन गया ओनरशिप इज द टाइटल एंड पजेशन इज नॉट द मैटर इन इशू नॉट द टाइटल पजेशन इज द रिलीफ ठीक अब ए अगेन फाइल द सूट ही अगेन फाइल द सूट अगेंस्ट बी अगेन क्लेमिंग एज एन ओनर दैट यू हैव कैप्ट माई प्रॉपर्टी फॉर सच अ टाइम सच अ लॉन्ग टाइम यू प्लीज गिव मी द मैस ने प्रॉफिट अब यहाँ भी देखो आप टाइटल क्या है ओनरशिप मैटर इन इशू क्या है द सेम परचेज आई एम ए परचेजर दैट इज द मैटर इन इशू सो द फैक्ट दैट ही हैज परचेज दैट इज द मैटर इन इशू और ये क्या है मैस ने प्रॉफिट दैट इज द रिलीफ और सेक्शन 11 ध्यान से पढ़िएगा सेक्शन 11 में कहीं भी नहीं लिखा है कि सेक्शन रिलीफ पर रेस ड्यूटी काटे लगेगा तो मैटर इन इशू सेम है टाइटल सेम है मैटर इन इशू पहले रेज नहीं किया था और अब रेज कर रहे हो तो उस पर रेस ड्यूटी काटा लगता है हेयर द टाइटल इज द सेम मैटर इन इशू इज द सेम हेयर द टाइटल इज द सेम मैटर इन इशू इज द सेम और ये दोनों उसने पहले रेज किया था ऐसा नहीं कि उसने रेज नहीं किया था देर इज नो न्यू मैटर इन इशू रेज बाई हिम तो रेस ड्यूटी काटा का तो मतलब नहीं टाइटल सेम है ठीक है लेकिन मैटर इन इशू पहले रेज हो चुका था और जो कंटेंशन मैटर इन इशू पे नहीं है द कंटेंशन इज कि पहले मुझे तुमने पजेशन दे दिया फाइन अब मुझे मैस ने प्रॉफिट भी चाहिए सो ही हैज नॉट क्लेम द रिलीफ अर लियर नाउ ही इज क्लेमिंग द रिलीफ अब ही कुड हैव क्लेम द मैस ने प्रॉफिट अर लियर अलॉन्ग विद पजेशन बट ही डिड नॉट सो द मिस्टेक that he has committed is not that not claiming the matter in issue the mistake he has done is not claiming the relief mess ne profits aur relief agar pichle suit mein bhul gaye the aur aap claim kar rahe ho to us par res judicata kabhi nahi lagta there it will be a case of order 2 rule 2 it may apply so bar to the second suit will be because of the order 2 rule 2 and not because of the res judicata whenever there is a question of relief theek maine bola ki pehle aapne sirf possession claim kiya aur ab aap main isne profits claim kar rahe ho is pe order 2 rule 2 lagega ye nahi bola maine lag sakta hai but when you go to this topic later on you will find ki is pe order 2 rule 2 nahi lagega because order 2 rule 4 says that mess ne profit and possession these two are two distinct cause of causes of action to agar aap possession ka suit karte ho to that is one cause of action to aap mess ne profit ka suit alag se baad mein kar sakte ho because that is a different cause of action so this is one point ahead of this topic it is just for your information i said that in this case order 2 rule 2 may apply but res judicata will not apply because issue is not pertaining to matter in issue the issue is pertaining to relief one relief you had relinquished earlier and now you are claiming it in the form of mess ne profits so order 2 rule 2 may apply but the answer to that issue is order 2 rule 2 will still not apply because order 2 rule 4 clearly says that mess ne profits or possession ka claim are two distinct causes of action aur agar cause of action alag alag hai to aap alag alag suit kar sakte ho theek to isko likh lo aap here here the title in both the suits are the same here the title in the both the suits are the same that is of ownership and 
द मैटर इन इश्यू इज ऑल्सो द सेम अब मैटर इन इश्यू इसमें हमको पता तो नहीं है मैंने आपकी मर्जी से बोला परचेज था बट मैटर इन इशू हम मान के चल रहे हैं कि सेम है द क्वेश्चन इज नॉट अबाउट द मैटर इन इशू रेदर द क्वेश्चन इज अबाउट द रिलीफ एंड मैसने प्रॉफिट वॉज वॉज नॉट क्लेम्ड इन द फॉर्मर सूट एंड इट हैज बीन नाउ क्लेम्ड एंड इट हैज बीन नाउ क्लेम्ड इन द प्रजेंट सूट इट हैज बीन नाउ क्लेम्ड इन द प्रजेंट सूट ठीक नेक्स्ट सेंटेंस रेस जूडी काटा रेस जूडी काटा डज नॉट अप्लाई ऑन रिलिंक्विस्ट द रिलीफ एज सच रेस जूडी काटा डज नॉट अप्लाई अपॉन रिलिंक्विस्ट रिलीफ एज सच रेदर इट अप्लाइज ऑन द मैटर्स इन इशू इन द प्रजेंट केस इन द प्रजेंट केस एट मोस्ट एट मोस्ट द ऑर्डर टू रूल टू मे हैव अप्लाइड इन द प्रजेंट केस एट द मोस्ट ऑर्डर टू रूल टू मे हैव अप्लाइड बट बट दैट टू विल नॉट अप्लाई एज एज ऑर्डर टू रूल फॉर क्लियरली प्रोवाइड्स clearly provides that a claim for possession and a claim for masne profits and a claim for masne profits are two distinct causes of action are two distinct causes of action so fine to kam se kam res judicata to nahi lagega aur 21 sra se matlab nahi hai yahan pe kyunki ye breach of contract se related suit nahi hai so it is not a case of a specific performance theek okay so by this my job for title topic title is done ab itna revise karne ke baad dhyan dijiyega ye nahi ki aap books alag alag books padhne lag jaye basic funda clear kar lena revise karke uske baad agar aap chahu to aur examples padhiyega but if you just read and did not understand to koi fayda nahi isko char panch baar revise karo pehle aur every example you apply in your mind on every example you apply your mind and try to find the common point so the common point is simple look at the nature of the suit and look at the legal capacity in which you contesting the suit to aap mistake ko is tarike se hi sudharoge so look at the nature of the suit and look at the legal capacity in which he is contesting the that particular suit dono parties ka dekho to agar title same hai to charo parties ka title dekhoge title same hai और अगर सेक्शन 11 के बाकी एलिमेंट्स अगर प्रूव हो गए तो रेस जूडी काटा लग जाएगा लेकिन अगर टाइटल डिफरेंट है तो रेस जूडी काटा नहीं लगेगा और टाइटल और मैटर इन इशू को म्यूचुअली कंफ्यूज मत करना इफ वी आर टॉकिंग अबाउट परचेजर देन परचेजर इज मैटर इन इशू सक्सेसर सक्सेसन इज ए मैटर इन इशू डोनर डोनी गिफ्ट दैट इज अ मैटर इन इशू बट अल्टीमेटली इन सब के थ्रू आप बनते क्या हो ऑनर तो ओनरशिप इज द टाइटल तो इधर थोड़ा सा अलर्ट रहिएगा गलती इधर ही होगी आपसे एग्जाम में ठीक तो नेक्स्ट टॉपिक वी आर मूविंग इन इज इट इज अ सिंपल टॉपिक दैट इज सेम पार्टी बट वी वुड सी इट इनटू द नेक्स्ट लेक्चर थैंक यू